Hi, willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe gerade Post bekommen aus China. Heute geht es um ein Samsung Galaxy S9. Natürlich noch nicht. Das Originale, logische Ding ist ja noch nicht mal draußen. Es geht hier um einen Clone. Kurz an der Stelle Hinweis, es wird keinen Kauflink geben. Es handelt sich um einen Clone. Clones darf ich auch nicht empfehlen, werde ich auch nicht empfehlen an dieser Stelle. Ja, äh, so, jetzt ist das Wichtigste gesagt. Ich würde sagen, wir schauen uns das Teil direkt mal an. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit, genau kurz vor Release des iPhone 10 bzw. iPhone X, mir auch da den Clone mal besorgt, das Ganze angeschaut. Habe mit Kilian dann letztendlich diskutiert, ob es sich lohnt, das Ding zu kaufen im Vergleich praktisch von der Preisdifferenz zum originalen iPhone. Wer das Video noch nicht gesehen hat, findet ihr hier nochmal verlinkt. Ähm, um das iPhone X bzw. iPhone 10 geht es heute aber nicht, das packen wir wieder weg. Nein, heute geht es um das Samsung Galaxy S9. Das Ganze wird hier ja, in zwei Folien anscheinend verpackt. Ich habe das Ganze jetzt auch noch nicht aufgemacht und bin gespannt, was wir da alles erhalten. Also erstmal würde ich sagen, die Verpackung sieht relativ ähnlich wie ja, die des S8 aus. Hier mit dem S9 Plus schon drauf gedruckt, auch das Samsung Logo, Samsung Galaxy S9 Plus. 64 GB, laut Verpackung wird wahrscheinlich nicht so sein. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Specs. Ähm, 6,3 Zoll Quad HD S AMOLED, eine Dual Pixel Kamera, also jeweils mit 12 Megapixeln. 8 Megapixel Frontkamera, äh, Water and Dust Resistant, also wassergeschützt und staubgeschützt, Iris-Scanner und so weiter. Ob das Ganze natürlich so ist, glaube ich jetzt erstmal nicht. Aber nun gut, das sieht doch erstmal alles relativ schön aus. Uns fällt gleich auf, der Schuber ist falsch rum wie äh, die Verpackung hier, witzig. Und das Ganze sieht aus, als wäre es schon geöffnet worden, beziehungsweise gar nicht richtig verschlossen. Mal sehen, was hier drin ist. Ja, erstmal das Gerät natürlich selber. Legen wir kurz weg, würde ich sagen. Und schauen uns an, was wir hier noch alles mitgeliefert bekommen. Ein etwas verstaubten, verschmutzten äh, Ladeadapter. Natürlich auch mit Samsung drauf gedruckt. Sonst noch Kopfhörer vom ja, J5 steht hier witzigerweise drauf. Ist natürlich jetzt nicht passend. Sind auch in ihr Kopfhörer. Ich glaube, da werden auch andere beiliegen. Äh, bin ich mir ziemlich sicher. War ja beim S8 auch so. Da lagen auch, glaube ich, spezielle Kopfhörer dann bei. Irgendeine spezielle Variante. Nicht diese klassischen in ihr. Deswegen auch hier ja, einfach die vom J5 dazugepackt. Wahrscheinlich nicht mal die originalen. Äh, haben wir hier sonst noch irgendwas? Klar, ein USB-Kabel. USB Typ C sehe ich hier direkt. Und noch ein lieblos reingeschmettertes SIM-Tool was sehr scharfe Kanten hat, was ich definitiv nicht verwenden werde und was auch, ihr seht, extrem biegbar ist. Billiges Material und auch schon direkt gebrochen. Ja, das Ding können wir nicht verwenden. Ich würde sagen, was haben wir hier sonst noch mit drin? An Papierkram natürlich, wie immer. Quick Start Guide SM N9500. Ja, hier steht noch was mit einem kleinen Adapter von Micro-USB zu USB-C. Äh, von einem Adapter sehe ich jetzt hier aber nichts, keine Ahnung. Nun gut, legen wir das mal beiseite. Ich denke, das war es jetzt auch schon zur Verpackung. Viel interessanter ist ja eigentlich das Gerät selbst. So. Das Ganze kommt hier in der Farbe Gold. Weiß ich gar nicht, ob ich das bestellt habe. Ich glaube schon. Ähm... Ja, erster Eindruck. Natürlich für den Versand ist hier alles schön überklebt worden. Ihr seht es, ähm, kein Samsung-Logo zu sehen. Alles schön abgedeckt natürlich, falls da irgendwelche Zollprobleme oder so auftreten, machen die das ja immer. Ähm, vorne allerdings haben sie dann trotzdem hier Galaxy S9 Plus drauf gedruckt. Ihr seht es. Ja. Ansonsten sehr blasige Folie hier, beziehungsweise, ach nee, ist alles ein Muster, okay. Sagen wir ziehen das Ganze gerade mal ab. Schön mit Fingerabdrücken, Fingerabdrücken schon drauf. Würde natürlich bei Samsung nie so sein. Ähm, hinten die Folie können wir auch mal direkt abziehen. Zack. Auch hier schon Fingerabdrücke unter der Folie. <lacht> ähm, aber ansonsten sieht es erstmal hinten jetzt sehr, sehr gut verarbeitet aus. Mit CE-Zeichen, mit Specs zu Samsung noch, ähm, der Slogan natürlich, das Logo, die Dual-Kamera und so weiter. Also erstmal wirkt das Ganze jetzt gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Was haben wir hier jetzt noch drum? Ah ja, okay, um den Power-Button ist hier eine kleine ja, Schaumstoff- Gummierung drumherum sozusagen, ähm, dass das Ganze hier geschützt wird und nicht während dem Transport angeht. Ich würde sagen, wir powern das Ganze mal trotzdem an. 
Und erleben wir hier jetzt schon die erste Ernüchterung? Nein, das Gerät geht an. Android is starting. Schauen wir uns also mal kurz die wichtigsten Funktionen, die ein Smartphone eben haben sollte, an. Das Ganze lässt sich hier auch, denke ich, entsperren, genau, Swipe to Unlock und wir kommen auf den Samsung-typischen Homescreen. Ähnlich wie auch beim S8 das Ganze hier gehalten. Selbst wenn wir von rechts hier rüber swipen, haben wir diese Gestenfunktion hier. Sehr, sehr cool. Auch der Bixby-Button wurde verbaut. Ähm, ob sich das Ganze dann natürlich genauso nutzen lässt, folgt dann natürlich noch im ausführlichen Review. Ansonsten die Lautstärke-Wippe. Druckpunkte sind okay, die Tasten wackeln nicht zu arg, aber wirkt dann irgendwie doch jetzt auch nicht zu krass hochwertig, wenn ich es hier ein paar Mal betätige. Ähm, ansonsten haben wir rechts natürlich noch den Power-Button, oben haben wir zwei Antennenstreifen sowie den SIM-Karten-Slot. Äh, ein kleines Mikrofon ist rechts noch hier verbaut, beziehungsweise ist es nur eine Attrappe. Ich glaube, es ist nur eine Attrappe, sieht ziemlich zu aus. Ähm, unten haben wir dann wirklich ein Mikrofon verbaut, genau, und den USB-C-Anschluss natürlich, ein Headphone-Jack, sehr schön, wie ich finde, ein Monolautsprecher sowie weitere Antennenstreifen. Ansonsten natürlich sehen wir, wie gesagt, hinten ähm, das Samsung-Logo, Galaxy S9 Plus nochmal drauf gedruckt, die Dual-Kamera, ein Flash, ein Fingerprint-Sensor und ob der jetzt funktioniert, würde ich sagen, testen wir direkt mal in den Einstellungen. Tja, wo wird es sein? Security. Uh, Screen Lock. Fingerprint. Oh, der Fingerabdrucksensor funktioniert sogar und macht erstmal einen guten Eindruck. Ja, kurzer Test für den Fingerabdrucksensor. Oh. Na, jetzt macht er nichts. Okay, man muss also in diesem Screen sein. Aber hier ist er ja unfassbar schnell. Was? Das ist ja Wahnsinn. Also ihr seht's. Mal so. Und ihr, ihr hört es ja, sage ich mal, wenn es dann wirklich entsperrt. Zack, also, ach, es geht ja echt super schnell. Jetzt mal sehen, testen wir mal noch kurz den Iris-Scanner. Security. So. Krass, hier hat oben, ihr habt es gesehen, sogar diese rote ja, Infrarot-LED oder was das ist, geleuchtet, wie es auch beim S8 der Fall ist. Jetzt bin ich gespannt, ob das Ganze funktioniert. So, testen wir das Ganze mal. Also bis jetzt macht einen guten Eindruck. Es äh, ist jetzt natürlich die Frage, ob hier einfach Augen erkannt werden und es dann direkt entsperrt oder ob das Ganze wirklich hier meine Augen sozusagen gescannt hat. Wenn, wäre es krass für diesen Preis. Ihr müsst bedenken, das Teil kostet 86 Euro. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielleicht lohnt sich noch kurz einmal einen Blick in die Kamera zu werfen. Ähm, ich denke mal, die wird aber nicht überragend sein. Ich mache hier gerade mal ein Bild. Es oh, tut weh, damit zu fotografieren. Hier mal noch vom Kameramann, der gerade Pause hat. Ja, ihr seht die Bilder jetzt auch mal nochmal eingeblendet hier. Also es ist natürlich, ja, keine gute Bildqualität, die ihr hier bekommt. Ansonsten, wie sich mit dem Ding hier telefonieren lässt, wie ihr Empfang habt, wie gut der Akku sich hält und so weiter, würde ich sagen, folgt dann alles natürlich in einem ausführlichen Review zu dem Gerät selbst. Erster Eindruck von dem Ding, gar nicht mal so schlecht. 86 Euro müsst ihr immer im Hinterkopf behalten. Äh, empfehlen würde ich es euch natürlich trotzdem nicht. An der Stelle gibt auch keinen Link, wie gesagt. Ähm, ja, aber macht sogar einen ganz soliden Eindruck. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch natürlich recht herzlich fürs Zusehen. Falls ihr Interesse an einem Vergleichsvideo zum iPhone 10 Klon habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.